So good morning, everybody. I will now present to you a discussion of the scientific arguments in favor and against the theory of evolution. And after the lunch break, I will present to you the proofs why there cannot be any evolution. I will start with presenting to you the concept of evolution according to Charles Darwin book, book The Origin of Species. In this book we find the tree of life which contains all the ideas of evolution. First, this theory says that all the species indicated by the tips of these branches have one common ancestor at the bottom of the tree. And there was a continuous and stepwise change from this single and single cell ancestor at the beginning to all the other creatures. That means thousands or millions of intermediate creatures have existed during history of nature. And in this process of evolution, new organs and new functions have been invented. And this happened only by purely natural processes. And the central mechanism were mutation and selection. By copying the genes when reproduction happens, there appear small copying errors. This, these are called mutations. Mutacje to są małe zmiany w materiale genetycznym, które pojawiają się podczas kopiowania tego materiału genetycznego w procesie reprodukcji. And natural selection will <coughs> find those mutations <coughs> which, <coughs> which are fittest for survival. <coughs> Now, for a theory to be scientific, we need to have proofs. Science is only that which we can observe and reproduce. Naukowe mogą być tylko i wyłącznie takie, takie teorie, które możemy zaobserwować oraz które możemy powtórzyć. If we cannot see evolution in any field of science, then the theory of evolution is not science. Jeżeli nie możemy zaobserwować takich mechanizmów, o jakich mówi teoria ewolucji w naukach, to teoria ewolucji nie może być teorią naukową. And we start with the field of molecular genetics. You probably all have heard the famous statement that ape and man have 99% of their genes in common. However, there are at least three objections against this. One is that similarity does not prove descent. 
są trzy problemy z tym stwierdzeniem. Po pierwsze, podobieństwo nie jest dowodem na poprawieństwo. For example, there are many organs in nature which are shared by creatures that are not very closely related according to the theory of evolution. Dla przykładu, możemy w dzisiejszym świecie zwierząt zaobserwować, że pewne zwierzęta mają bardzo podobne organy, jednak nie są one ze sobą absolutnie spokrewnione. For here you see all these different creatures which have a tongue that can be expanded and they share it with the pecker this bird has exactly the same construction widać że mamy tutaj różne różne zwierzęta między innymi kojada i widać że sposób konstrukcji ich języka jest podobny do konstrukcji języka dzięcioła but everybody would understand that this is not a proof that the pecker has evolved from the ant bear or vice versa. Ale chyba każdy się zgodzi, że nie jest to dowód na to, jakoby dzięcioł wyewoluował albo z niedźwiedzia jedzącego mrówki, albo z mrówko jada. So similarity can have other reasons than descent. W związku z tym podobieństwa mogą mieć inne przyczyny niż to, że jedno zwierzę, jeden organizm jest spokrewniony z drugim poprzez dziedziczenie. For example, that there have been that it, there is a need to fulfill the same functions or that there has been the same engineer who designed this. Przyczynami może być to albo że te organy są potrzebne do spełnienia tych samych funkcji albo architekt czy inżynier, który zaprojektował, który zbudował te organy, to była ta sama osoba. And furthermore, it has been found that similarity studies on the genetic level lead to very strange relationships of descent. Kontynuacja badań w tym samym duchu doprowadziła do bardzo dziwnych wniosków odnośnie pokrewieństwa na podstawie podobieństwa genotypu. In 2002 it was reported that 99% of the mouse genes are shared with us humans. Na przykład badania w 2002 roku pokazały, że 99% genotypu ludzkiego jest tak, z takiego samego jak genotyp myszy. But certainly nobody would take this as a proof that the mouse came from the man or man came from the mouse. Ale nikt na tej podstawie nie wyciąga wniosku, że człowiek jest potomkiem myszy, a to że mysz jest potomkiem so there must be something wrong with such DNA comparisons and we can read this in many quotations from the scientific literature that DNA sequence data does not prove evolution. Wnioskować o y, korelacjach w dziedziczeniu pomiędzy, pomiędzy organizmami i możemy o tym przeczytać w bardzo wielu opracowaniach naukowych. Another objection. By, when comparing the DNA of the chimpanzee and of man, they did not compare the entire genome, but only 3%. Kolejny, kolejny punkt to to, że podczas porównywania genomu ludzkiego oraz genomu szympansów nie porównano całego genotypu, a jedynie 3% całości genów, jakie są w at that time 97% of the genome was not understood the function was not known and from that one concluded it has no function a w dokonano tego dlatego że 90% genomu na w tamtych czasach nie była znana funkcja tej, tej części genotypu w związku z tym założono że nie, nie pełni ona jakiejkolwiek funkcji However, science has progressed and function was found for virtually the entire DNA. Natomiast w wyniku postępów w nauce udało się ustalić, że całość genotypu, całość DNA ma znaczenie i ma swoją funkcję. And one of the leading pioneers of this research, John Matic, called it called what happened in the past 
The failure to recognize the implications of the non-coding DNA will go down as the biggest mistake in the history of molecular biology. One of the biggest researchers in DNA, John Metic, wrote that the implications, consequences nie nierozkodowania całości DNA i wyciągania tylko szczątkowego jakichkolwiek wniosków będzie zapamiętane jako jeden z największych błędów w biologii molekularnej. And now with the more reasonable way of comparing the DNA of ape and chimpanzee, the results are totally different. A teraz patrząc na bardziej współczesne metody porównywania kodu DNA pomiędzy ludźmi i małych i szympansów, to wyniki są zupełnie inne. Meanwhile, we know that when we compare only the so-called Y chromosome in man with the Y chromosome in the chimpanzee, then we find that 60% of our Y chromosome DNA is different from the Y chromosome of chimpanzee. It's not contained in the chimpanzee. 60 percent. Jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na chromosomie Y, który występuje zarówno u ludzi, jak i u szympansów, i przeanalizujemy tylko i wyłącznie ten chromosom, to okaże się, że 60 procent informacji genetycznej, która zawarta jest w chromosomie Y ludzi, nie występuje w chromosomie Y u szympansów. That means only in this part of our DNA we have one billion letters, nucleotides, which the chimpanzee does not have. To oznacza, że tylko i wyłącznie w tym jednym wycinku, w tym chromosomie Y, człowiek posiada jeden miliard nukleotydów, czyli liter DNA, które nie występują u szympansów. And there are more very unexpected results from the studies of the genome of man, like this. Scientists have studied the genome of people in Europe, in America, in Africa, in Asia, everywhere in the world. Osób żyjących na różnych y, kontynentach, różnych regionach świata, w Europie, w Azji, w Afryce, y, no, wszędzie na świecie. And they found that all humans have more than 99.9% of, of their genes in common. I okazało się, że niezależnie od terenu zamieszkiwania, to ponad 99,9% genotypu wśród wszystkich ludzi jest identyczna. This is a big problem for the theory of evolution, because if we have 60% of our Y chromosome different from the ape, there is a huge gap. But among us humans, there is complete, almost complete identity. How can there be a process of evolution? It has stopped in humans, apparently, which is a contradiction to the theory of evolution. I teraz patrząc w ten sposób, jeżeli mamy 60-procentową różnicę w genotypie pomiędzy szympansami a ludźmi, a wśród wszystkich ludzi na całym świecie ta różnica jest poniżej jednej dziesiątej procenta, to w jaki sposób nałożyć na teorię ewolucji? Ta, ta, ta odległość między szympansami, które mają być nam najbliższe, a między nami wszystkimi ludźmi jest, jest zbyt mała. Czemu teoria, teoria czemu ewolucja się nawet zatrzymała, doszła do ludzi i, i co dalej? On this basis it is no longer justified to speak of races, of human races, because the little differences which we have, like face of our, uh, form of our nose or, or our hair color, skin color or whatever, is almost nothing compared to what we have together, what we have in common. Na tej podstawie nie powinniśmy w ogóle mówić o rasach ludzkich, ponieważ nasz materiał genetyczny jest tak do siebie podobny, że nasze różnice w kolorze skóry, w budowie nosa czy, czy innych y, części ciała są tak nikłe w porównaniu do tego, jaka jest różnorodność wśród zwierząt, że, że jesteśmy tacy sami. And there are more surprising discoveries. Scientists found, and all geneticists now agree on that, that all human beings, wherever they live on Earth, 
are descended from one single man. Przy tak dużej podobieństwie w genotypie należy założyć i taka jest jakby konkluzja tych badań, że wszyscy, wszyscy ludzie na świecie pochodzą od jednego y, człowieka ze względu na to podobieństwo tak znaczne w kromosomie Y. I tym jednym y, przodkiem właśnie jest Adam. This was called by evolutionists the so-called Y-chromosome Adam because they achieved this result by comparing the Y-chromosomes everywhere in the world. And, and that's why they gave it the name Y-chromosome Adam as a sort of irony. But now they regret this choice of name because it confirms the sacred history of Genesis, of course. Ze względu na to, że niesie e, informację genetyczną męską. No i teraz badacze, no, można powiedzieć, żałują użycia te, tego ironicznego imienia Adama, ponieważ badania potwierdziły to, żeby, że to, co jest w nas w księdze stworzenia, w księdze roz, rodzaju, jest, jest prawdą. Wszyscy pochodzimy od jednego, od jednego przodka. And they did also studies with the mitochondrial DNA, which is passed from mother to daughter, and studied this in the entire world. And they found that all humans are descended from one single woman. I potwierdziło to, że wszystkie, cała ludzkość to pochodzi od jednej tylko matki. And they gave it the ironic name mitochondrial Eve. Że oczywiście użyto tego samego mm, ironicznego określenia, że jest to mitochondrium Ewy. Which they now regret because it confirms that Adam and Eve were literal historical persons. No a teraz badania udowodniły, że skoro jest wszyscy pochodzimy od jednej matki, to jest to Znowu badacze żałują, że chcieli być ironiczni, ponieważ no, potwierdzili tak naprawdę to, że pochodzimy wszyscy od jednej matki, czyli od Ewy. In order to convince yourself, just type in Y chromosome Adam or mitochondrial Eve in Google and you will find many articles on this. Każdy może do przeciwarki w Google wprowadzić sobie chromosom Y Adama albo mitochondrium Ewy i znajdą Państwo bardzo wiele artykułów na ten temat. So there is no proof for evolution in molecular biology. Let us move to another research field, to embryology. Ernst Haeckel proposed the so-called biogenetic law, according to which You may have heard this, ontogeny recapitulates phylogeny. That's the famous formula. Pan stało prawo biogenetyki. Czy może Pan mi pomóc tutaj z tym określeniem? Tak, tak. O, 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 Rozwój każdego człowieka w zarodku jest podobny do tego, jak wyglądał, wyglądała ewolucja, tak? Czyli właśnie tam od ryby do... do... Wchodzimy w biologię, która nie jest moją silną stroną, także przepraszam za niższy poziom tłumaczenia. And Julian Huxley described this law in his book The Wonderful Story, World of Life 100 years after Darwin's publication Origin of Species. Huxley opublikował w swojej książce wspaniały świat życia, historia ewolucji, którą wydał 100 lat po opublikowaniu przez Darwina swojej teorii ewolucji. And he says that embryology gives us the most striking proof of evolution. I tam napisał, że embryologia daje nam największy, najważniejszy dowód na poprawność teorii ewolucji. Many animals, which are extremely different as adults, are hard to tell apart as embryos. I dowodem tym jest to, że wiele zwierząt, które wyglądają zupełnie inaczej w swojej postaci dorosłej, są w zasadzie nie do odróżnienia na, poziom, na etapie rozwoju embrionalnego. You yourself, when you were a young embryo, were very like the embryos of lizards, rabbits, chickens, dogfish and other vertebrates. Każdy z państwa w bardzo wczesnym wieku embrionalnym był bardzo podobny do embrionu jaszczurek, królików, kurczaków, ryb oraz innych kręgowców. 
The only reasonable explanation is that we vertebrates are all related by common descent. A jedynym sensownym wnioskiem z tego badania jest to, że wszystkie kręgowce są do siebie podobne, ponieważ mają wspólnego przodka. Now, first we must say that Huxley makes the same mistake as was done with the chunk DNA here. Po pierwsze można tutaj zauważyć, że Huxley popełnia ten sam błąd, który został popełniony przy badaniu tylko cząstkowego DNA. With the DNA comparison, sorry, with the DNA comparison. Uh, this error is, he concludes from similarity to descent, which is a wrong logic. Czyli wnioskuje on na podstawie podobieństwa o tym, że jest to o przodzu, który no jest to rozwanie jest błędne. But let us examine further whether there is really this similarity. The evidence for the biogenetic law was this. This is still found in some textbooks of the 21st century. Do dzisiaj można znaleźć te obrazki w niektórych książkach, które są publikowane w XXI wieku. It shows the embryos of different kind of creatures, of fish, salamander, turtle, chicken, and so on, and human, on the right side, at the same stage of development. Pokazuje to w jednej linii zarodki różnych zwierząt. Ryba, what's the second? Uh, the turtle, chicken, uh, pig, kurczak, świnia, cow and uh, rabbit, krowa, kurczak i człowiek w różnych, w różnych stadiach. As you can, you can see here below. And according to Hegel's drawings, they were almost identical at the beginning. No i patrząc właśnie na te, na te rysunki, można stwierdzić, że na samym początku są niemal identyczne. And only later they become more and more different. In other words, the message of this drawing is, in the beginning, man was like a fish. These drawings have already been criticized when Hegel was alive. Te rysunki doczekały się krytyki jeszcze za życia Hegla. But it took 120 years until a British anatomist used modern microscopes to examine the embryos of these different creatures at the same early stage of development. A dopiero 120 lat później e, brytyjski embryobiolog dzień za pomocą mikroskopu e, był w stanie zweryfikować poprawność tych rysunków. And this is what he found. So this is Heckel's data in the top row, Heckel's drawing in the top row. And these are real photographs below. So as you see, there are huge differences between human, rabbit, chicken, turtle, and salamander, and fish. So you have to look here at these structures. This is a yolk sac does not belong to the embryo. And you see that Haeckel's drawings were wrong. Michael Richardson published his results in the scientific literature and gave an interview in Times London in 1997. He said, this is one of the worst cases of scientific fraud. It's shocking to find that somebody one thought was a great scientist was deliberately misleading. What he, Heckel, did was to take a human embryo and copy it, pretending that the salamander and the pig and all the others looked the same at the same stage of development. Wziął, e, 
i dokonamy jego po prostu kopiowania, podając, że jest to raz zrobić tam salamandry, a raz inny, inny zwierząt. They don't. These are fakes. A tak nie jest i te rysunki są po prostu fałszywe, są powykłane. And still today you find people who claim that human embryos have gill slits at an early stage of development. Niektórzy nadal twierdzą, że jest dowód na, na ewolucję, ponieważ w embrionach ludzkich, tak jak na rysunku, można znaleźć potwory skrzelowe. However, when we read the textbooks, we find that these so-called gill arches have no has nothing to do with breathing at all. Natomiast te, te udowodniono, że te formacje nie mają jakiejkolwiek funkcji oddechowej. They only look like gills if you look at them from far away. <laughs> Their real name is pharyngeal arches. I'm sorry, I, I, yeah, yeah, it's a, it's a, it's a scientific <laughs> name, pharyngeal arches. <laughs> it doesn't matter. Sorry. <clears throat> And these pharyngeal arches, they are the earliest stages of the development of the neck and of the face. It's just the first step of, of, of this development. It has nothing to do with gills. So, formacje te nie mają absolutnie nic wspólnego z łukami strzelowymi, natomiast są to formacje odpowiadające za, za wczesne formowanie się twarzy i szyi. And sometimes people claim that human embryos have a tail. However, the real name is caudal eminence, caudal eminence. And it only looks like a tail if you look from far away. But it never has the function or the contents of a tail. And we know that from the scientific literature that this structure is not something which is there at a certain stage of development and later reduced. Wiemy też z badań, że element ten nie jest czymś, co wyrasta, a potem zostaje w wyniku dorastania zanika. But that from this, it's just the first structure, and from this, all the uh, material of the spinal cord is taken. This is changed into the spinal cord, or it, it's the basis for the spinal cord. And to convince yourself, this is a, an NMR, nuclear, nuclear um, magnetic resonance image of the embryonic development of a human embryo. Tu można zobaczyć uh, wyniki z um, rezonansu elektromagnetycznego, prowadzonych na embryonach na embryona ludzkich i widać, co się dzieje z, z, tym, z tą częścią ciała. And you see here that the caudal eminence, which some people call tail, exists already very early before all the other organs exist. And later all the other organs are coming without reducing the caudal eminence. It, ten, ta, ta, ta część, ten element nie zanika, on cały czas jest obecny. Which clearly proves that this had nothing to do with the tail. Co jest wystarczającym dowodem na to, żeby obalić te obie, iż jest to element, który można określić jako ogon. However, a science article in 1969 already criticized and refuted the biogenetic law and told the world that it is difficult to get it out of the minds of people. Mm. 
odbyć i że jest to, jest to fałszywe, natomiast jest to tak długo przekazywane, że ciężko jest jakby zanegować to w tak skuteczny sposób, żeby ludzie przestali tak, tak uważać. So we have no proof in the field of embryology for the theory of evolution. Let's move on to the f research field of anatomy. Wiedersheim, uh, a German evolutionist, suggested that there are 100 so-called vestigial organs in man. Znana jest teoria, według której w ciele ludzkim jest ponad 100 organów, które są organami szczątkowymi i do niczego nie służą. These are organs, which according to him have no function or only a reduced function because they are leftovers from the process of evolution. Są to organy, które według tej teorii nie posiadają jakichkolwiek funkcji lub tylko funkcje szczątkowe, ponieważ są to organy, które zostały wykluczone z użyteczności dla ciała ludzkiego w wyniku ewolucji. One famous example is the vermiform appendix. Chyba najbardziej znanym przykładem jest wyrost owaszkowy. However, in the same way as with the junk DNA, science has progressed and functions were found. Natomiast dla, dla wszystkich tego typu organów w wyniku postępu naukowego okazało się, że można określić funkcję, bo też dla wyrostka robaczkowego. We know now that the vermiform appendix is important for the immune system, especially in the first 10 years of our life. Okazuje się, że wyrostek robaczkowy pełni bardzo ważną funkcję immunologiczną, czyli przeciwzakaźną, przeciwbakteryjną, która jest aktywna w szczególności podczas pierwszych 10 lat naszego życia. Later, other organs can take over this function, so it's not very harmful to remove the vermiform appendix. Another famous example are the tonsils. Kolejnym sławnym przykładem są migdały. Tensilectomy was once the most frequently performed piece of surgery. Doctors once thought that tonsils were simply useless evolutionary leftovers. Lekarze uważali, że migdałki są po prostu bezużytecznymi pozostałościami z ewolucji. And they took them out thinking that it could do no harm. But in the same way, science has progressed and functions were found. And today, doctors are more reluctant to remove the tonsils. Co objawia się choćby, choćby tym, że pytają Państwo lekarze, że dzisiaj są dużo mniej chętni do usuwania migdałów niż kiedyś. Because we have found that the tonsils are important for the immune system. Właśnie okazało się, że również migdałki są ważnym elementem naszego systemu immunologicznego. And in the journal Evolutionary Theory we could read in 1981 the following text. Więc w, niemiec, w niemieckie badania opublikowane w 1981 na, na, o teorii ewolucji możemy tam znaleźć następujące stwierdzenie. Wiedersheim was largely in error in compiling his long list of vestigial organs. Wiedersheim był w dużej mierze w błędzie przedstawiając swoją bardzo długą listę orga organów zbędnych szczątkowych. Most of them do have at least a minor function at some point in life. Większość z nich posiada jak jakąś funkcję, często są to funkcje nie najważniejsze i występi te funkcje są tylko obecne w niektórych etapach naszego życia. The list of 100 useless organs has today shrinked to four or five. Ta długa lista ponad 100 organów w dniu dzisiejszym została zredukowana do zaledwie 4 czy 5. 
And it's probably only a matter of time until we also discover the function of these five. And you see that Wiedersheim made the same logical mistake as the biologists with the junk DNA. Widzą Państwo teraz, że, że badacz ten popełnił dokładnie ten sam błąd, który popełnili badacze, sprawdzając tylko część naszego DNA. From not understanding the functions, they concluded there are no functions. Ponieważ uznali, nie potrafiąc wytłumaczyć, jaka jest funkcja i zadanie tutaj jakiegoś organu, a w przypadku DNA jego części, założyli, że takich funkcji w ogóle nie ma. This is as if when I open the boot of a car or the, the, the engine space of a car and I see many valves and tubes and I don't understand what they are doing, would I conclude they are doing nothing? I can remove them. They are first of all, otworzyli maskę swojego samochodu i widząc te wszystkie ruchy, pudełka i wszystkie inne elementy, i nie rozumiejąc funkcji większości z nich, stwierdzili Państwo, że można je sobie spokojnie usunąć, a samochód będzie działał dalej. But if I started from thinking my car is a product of evolution, which is then it's very likely there is a lot of garbage and probably I can remove a lot of it and make it run faster in that way. Ale no, rzeczywiście, gdybyśmy założyli, że samochód jest wynikiem naturalnego procesu ewolucji, to rzeczywiście być może jest tam bardzo wiele elementów, które są pozostałościami tego procesu, czy wręcz po prostu śmieciami, więc wręcz ich usunięcie może spowodować, że samochód będzie jeździł szybciej. And this is exactly the reasoning that made it possible that so many brilliant scientists believe that Chunk DNA exists and vestigial organs do exist. Właśnie dokładnie ten sposób myślenia doprowadził do sytuacji, gdzie część naukowców uważała, że części DNA jest zbędna, czy jest, jest, jest śmieciem, tak i też wnioskowali o istnieniu organów, które są zbędne i pozostałościami z ewolucji. So there is no proof for the theory of evolution in anatomy. Więc po raz kolejny również i anatomia nie dostarcza jakiegokolwiek dowodu na to, jakoby teoria ewolucji była prawdziwa. Let us continue with paleontology. To przenieśmy się na oku paleontologii. Everywhere in nature we find these beautiful sedimentary strata. Wszędzie na świecie możemy znaleźć tego typu formacje jak na, jak na zdjęciu. And according to the theory of Charles Lyell, the deeper strata are very much older than the younger ones, than the one on top. The I w, w, pamiętając te, teorię Lyella dotyczącą formacji skalnych, możemy spróbować stwierdzić, że te formacje, które są niżej, są wyraźnie starsze od tych, które są na górze. And in these strata we find millions of beautifully preserved fossils. A w tych skamienialinach możemy znaleźć, w tych skałach możemy znaleźć bardzo wiele no, doskonale zachowanych skamieniałości. And apparently there is a succession of the appearance of the of different groups of fossils of, of creatures in the geologic column. Patrząc właśnie wtedy, że mamy ten okresy geologiczne uporządkowane od najstarszych do najmłodszych, patrząc jakie skamieniałości możemy w poszczególnych warstwach znaleźć, możemy próbować wnioskować o terminach pojawienia się różnych rodzajów zwierząt na Ziemi. However, now this gives us a very good opportunity to apply the real scientific method, which is I formulate an hypothesis and make a prediction and test in the observation of nature whether this is true, whether I really observe what my prediction according to the hypothesis suggests. To daje nam doskonałą możliwość, aby wziąć teraz teorię i zgodnie z zasadami naukowymi, mając teorię, przewidzieć, jakie były kolejne, kolejne kroki, co się dokładnie działo i poszukać dowodów na to, że jesteśmy w stanie znaleźć takie elementy, które są zgodne z tą teorią. If Darwin's tree of life were true, 
Jeżeli drzewo życia, ta wina miało być prawdziwe, we should find that the fossils which we find at the highest layers are becoming more and more similar the deeper we are finding them. W związku z tym z kamieniałości, które będziemy znajdować w coraz niższych warstwach skalnych, powinny być coraz bardziej podobne, bo powinny mieć wspólnych, coraz bardziej wspólnych przodków. But this is what we find in the fossil record. A ten wykres przedstawia to, co naprawdę znajdujemy w skamieniałościach. Here is a comparison only of a few mammals. The same you will find for insects, for birds, for plants, for all families and creatures on earth that there is no convergence when you go deeper and deeper in the fossil record. Te, 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 które tylko kilka wybranych e, ssaków e, lądowych, nie, to jest lądowy, nie, ssaków by to było, e, które, i, podobne rysunki można by zrobić dla insektów i dla innych e, zwierząt i brak jest widocznego zawężania się, do zawężania się kuli jakby genetycznej i dążenia do wspólnego, do wspólnego przodka. For example, the rabbit fossils, which you get in the top layer, they are the same which you, when, when you dig deeper and deeper and deeper, and the rodents also, and the primates, the bats, the insectivores, they do not become more and more similar, as the tree of life of Charles Darwin predicts. Patrząc na stworzenia królikopodobne, czy na gryzonie, czy na Saki na, na naczelne, e, nietoperze czy, czy insekty. Widać, że te, te wchodząc coraz głębsze warstwy skamieniałości, czyli teoretycznie coraz starsze, nie, nie zauważamy, żeby stały wam się wszystkie coraz bardziej podobne. Ta równorodność dalej pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie. The only thing which changes is the broad which indicates the number of different races of this kind of family, but the basic construction stays the same. Jedyne, jedynym wyjątkiem są korzysto kopytne, które widać, że raz zwiększają swoją różnorodność gatunkową, a raz ją, raz ją zmniejszają, ale ta różnorodność nadal pozostaje na dosyć wysokim poziomie. Here are some examples of fossils, and you will see no difference to the same creature living today. A to przykłady niektórych skamieniałości, na których wyraźnie możemy rozpoznać, mimo bardzo teoretycznie starego starego wieku, zwierzęta, które żyją w niemal niezmienionej formie dzisiaj. This is a fossilized scorpion, which contains all the structures of today's scorpions. No sign of evolution. This crab is perfectly formed in its fossilized form, like today. Wygląda niemal identycznie jak te, które możemy spotkać dzisiaj. Where are the fossils of the half evolved crab? Nie ma jakichkolwiek skamieniałości w połowie wykształconego krawa. If you can present them, you will win the Nobel Prize. W przypadku możliwości zaprezentowania takiej skamieniałości z pewnością zostanie Państwu przyznana nagroda Nobla. The same in the plant kingdom. You see this leaf, marble leaf here, and the actual leaf. To samo możemy zaobserwować w przyszłości. To jest przykład skamieniałego liścia klonu i liść klonu tak jak wygląda obecnie. Many such images I could show to you. The most beautiful and very complicated structures, always the same. No evolution. Wszystkie, wszystkie zwierzęta, wszystkie te skamieniałości, nawet takie bardzo skomplikowane, jak przed chwilą ten nietoper, one są wszystkie takie same. Nie widać, żeby to jakiś gwałtowny postęp na, nastąpił w, pomiędzy tym, co myśmy mieli lat temu, a co jest, a co jest dzisiaj. Therefore, evolutionist Niles Eldridge admitted in 1998 it is a simple, ineluctable truth that virtually all members of a biota remain basically stable with minor fluctuations throughout their durations. 
W związku z tym w 1998 zostało tam takie stwierdzenie, że na prostą i niedoczytalną prawdą jest to, że, że wszystkie, wszystkie gatunki, wszystkie stworzenia w świecie biologicznym w zasadzie pozostają stabilne, tylko z niewielkimi odstęp... Can you go back, please? Yes, sorry. <laughs> tylko z niewielkimi odstępstwami, które też mają tylko zwykle jakiś czasowy zasięg. And Mark Ridley, who works together with Richard Dawkins, wrote in New Scientist, in any case, no real evolutionist, whether gradualist or punctuationist, uses the fossil record as evidence in favor of the theory of evolution as opposed to special creation. Co więcej, żaden z zwolenników e, teorii ewolucji, ewo, e, ewolucji rolę tego, że mówimy o osobach e, znających tą gradualną, stopniową ewolucję, czy ewolucję z przeskokami gwałtownymi, nie używa jakichkolwiek skamieniałości do wsparcia teorii ewolucji. Czy dokładnie odwrotnie niż mówią racjonaliści? Let us now focus on a very important subsection of paleontology, paleoanthropology, the search for the ape man. Skupmy się teraz na bardzo wąskiej działce paleontologii, czyli na paleontologii antropologicznej, czyli udowodnieniu w jaki sposób małpy mają, ludzie mają pochodzić od małpy. And one of the most famous candidates for an ape man has been Neanderthal man. I jedny z najbardziej znanych y kandydatów na to tak zwane brakujące ogniwo w teorii ewolucji jest człowiek neandertalski. This drawing has been published more than 100 years ago according to the reconstruction of a skeleton found by Marcelin Bull. Ten rysunek powstał na podstawie skamieniałości szkieletu znalezionego przez badacza Martina Bulla ponad, ponad 100 lat. And Marcelin Bull believed that the Neanderthal were real ape men shown like in this image. I Martin Bull wierzył w to, że kości, które znalazł, rzeczywiście należały do takiej stworzenia, które chodziło, tak jak na tym obrazku, czyli chodziło zgarbione na lekko ugiętych kolanach, pochylone do przodu i, i, i For example, that he had a toe which was positioned in this way, like a climbing monkey. However, it took 50 years until the scientific method was applied, which is reproduce your result, check again. So after 50 years, another group of researchers re-examined this reconstruction of Marcelin Bull. Po niemal 50, po około 50 latach kolejna grupa badaczy dokonała ponownej inspekcji odkrycia Bulla. A, i, no to, I stwierdzili, że w celu jego potwierdzenia, tak, że, że wyniki jego lęku są prawidłowe. And after 50 years of teaching the world that Neanderthal man is the searched ape man, Scientific American wrote in 1979 to summarize, Bull and others were mistaken. Neanderthals were not less human than modern men. I tylko w tematy pole może przeczytać, że podsumowując całość, całość badań, należy stwierdzić, że Bull i pozostali badacze Wyszanego byli, byli w błędzie, ponieważ człowiek neandertalski wcale nie był mniej ludzki niż, 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 niż to, co możemy zauważyć dzisiaj, czyli był to po prostu człowiek. And Wolpoff points out that Neanderthals have some differences compared to most people today, but there are 
uh, human people groups like Aborigines in Australia, which have some typical characters of the Neanderthals, like the large brow ridges. Wskazano również, że niektóre cechy charakterystyczne odbyte na, na, na Andrzejskiego, tak na przykład przerośnięte łuki wybiowe, są charakterystyczne tak naprawdę dla niektórych grup etnicznych żyjących również dzisiaj, dla tych jak aborygeni australijscy. But he points out that such small differences do not make aborigines more primitive than Europeans. Aczkolwiek no, całkowicie błędnym byłoby wyciąganie z tego konkluzji, że aborygeni są mniej rozwinięci czy na niższym szczeblu ewolucyjnym niż Europejczycy. But instead, it shows that Neanderthal is modern. Bardziej należałoby wskazać, że jest to dowód na to, że człowiek neandertalski jest jak najbardziej taki sam jak człowiek współczesny. And Gerd Christian Weninger, the director of the Neanderthal Museum in Mettmann in Germany, wrote last year that we have to overcome the myth of the wild man. Dyrektor Muzeum Neandertalskiego w Niemczech w zeszłym roku opublikował, powiedział, że należy w końcu skończyć z mitem człowieka neandertalskiego. And he continues to say that nobody could ever prove that these differences of the Neanderthal have anything to do with evolution. Ponieważ jakiekolwiek cechy osobnicze człowieka neandertalskiego nie mogą być w sensowny sposób powiązane z teorią ewolucji. It could just be chance, like the differences among us, among the different people groups, are just random. To są takie same cechy osobnicze, jakie mamy do czynienia dzisiaj, gdzie każdy człowiek wygląda troszeczkę inaczej. Czasami te różnice są no, znaczące. And this is how a modern reconstruction looks in the Neanderthal Museum in Germany. A to, co widzicie w tej chwili, to jest współczesna rekonstrukcja wyglądu człowieka neandertalskiego. If you put him in a suite like this, you would not consider this, this person as non-human. Another example, Homo erectus. This is a timber of the Republic of Uzbekistan, which has been printed in 2002. Showing Homo erectus as the ape man. However, the authors of this timber have not studied the scientific literature. That if they had done, then they would have read many articles which prove that the Homo erectus is as Homo as Neanderthals and as everybody of us here. Szybko to się do wniosku, że Homo erectus był tak samo ludzki jak Neandertalczyk i jak każdy z nas, czyli Homo sapiens. For example, in this last sentence here, the range of variation of most features of Homo erectus falls within that of modern man. I w jednym ze stwierdzeń jest jasno, jest jasno powiedziane, że różnorodność gatunkowa, która występowała wśród, osobnicza, przepraszam, która występowała wśród y, Homo erectus jest mniej więcej taka sama, jaka występuje obecnie wśród y, współcześnie żyjących ludzi. And leading paleoanthropologist Wolpoff admits that there is no boundary between Homo erectus and Homo sapiens. We cannot distinguish them. They are belonging to the same human family. I wiodący antropolog Wolpoff stwierdza, że nie jesteśmy w stanie nawet ściśle określić granicy między Homo erectus a Homo sapiens, czyli człowiekiem współczesnym. Another very influential ape man candidate was the Pilton man. This skull has been taught in American school textbooks for 40 years. Przez 40 lat ten, tą, tą czaszkę pokazywano w szkołach jako dowód na teorię ewolucji. 
the finder of this skull was honored to the knighthood by the English king for this great contribution to humankind, to human culture. This is a famous image of this so-called man of Sussex in England. This is an article of the New York Times <laughs> in 1912, which says that Darwin's theory is now proved true. And the proof is the skull of the Pilton man. Again, it took 40 years until the scientific method has been applied and one has checked whether one can reproduce this result. Dopiero po 40 latach podjęto próbę ponownego zbadania tego, te, tej czaszki w celu powtórzy, uzyskania identycznych wyników, co mogą potwierdzać poprawność pierwotnych badań. And this was the result. In the Time magazine in 1953, an article was published which summarized that the skull of the Pilton man was a human skull, but the lower jaw was from an orangutan, and the teeth came from a chimpanzee. They were all put together artificially. A zęby od szympansa i całość czaszki została sztucznie złożona, a nie była wyskorenowana. And to make it look older, the bones had been stained with iron solution and with chromic acid, and the teeth were filed. W tym, że żeby to pokazać, że to jest no jak stara skamienina została zostało to zanieczyszczone rozporem żelazowym oraz kwasem chromowym a zęby były, ręcznie były osadzane dodatkowo w kościach. Generations of American students have been educated in this. A pokolenia Amerykanów zostały wychowane w przekonaniu, że to jest prawda. Now you do no longer find it in the textbook. Na szczęście to zostało już wycofane z wszelkich podręczników. Another famous ape man candidate was Nebraska man. This is an article in the London Illustrated News in 1920. And it seems that scientists have now found how man behaved, how he looked in our long, long, long history. But what had they actually found? This. One tooth. <laughs> and from this tooth, they have concluded these images which I just showed you. However, after seven years, they had to admit that this tooth did not come from a human or from an ape-man, but from an animal. So today nobody speaks anymore of Nebraska men. Ramapithecus, another ape man candidate, they found a, a broken jaw and reconstructed it in a V shape, which is typical for human. Uh, Kolejnym przykładem jest to, że znalezisko pękniętej szczęki i próba rekonstrukcji w kształcie V, dokładnie tak, jak, jak i y, mają ludzie. 
but they found more and they had to admit, they found intact ones, and they had to admit that the real reconstruction is parallel, which is non-human like. Natomiast dalsze badania pokazały, dalsze znaleziska, że układ szczęki nie jest w kształcie V, tylko jest równoległy, który nie jest charakterystyczny dla ludzi. Therefore, it is now considered by many that Ramapithecus is just an ancestor of the orangutan and not an ape man. This leaves us with the last candidates for Australopithecines. Ostatnie, ostatni kandydat to Australopithecus. And there's a broad variety of Australopithecines. You have heard about Lucy, for example. And they are all very different among each other, but they have many characteristics together. Ostatnim znaleziono wiele czaszek Australopithecus, które są do siebie są różne, ale mają wiele bardzo bardzo wiele cech wspólnych. And some scientists took some characteristics, for example, certain teeth, and said, look, these parts are very similar to human teeth. But they made the same mistake as I showed before when you take the pecker, the tongue of the pecker, and compare it to the tongue of the ant bear, you would conclude pecker and ant bear are very closely related. But that's of course false. A to jest takim samym przykładem przykład błędu jak porównywanie języka dzięcioła i mów pojada, bo na podstawie jednego od wybranego organu nie można wnioskować o, o, o tym, że te mm, stworzenia są w jakiś sposób skorelowane. You have to consider the entire organism, not just some isolated details. Dla pod uwagę należy cały organizm, a nie tylko pojedyncze jego elementy. And here is the table of all the shared characteristics of the different kinds of Australopithecines. Tutaj można znaleźć podsumowanie wszystkich charakterystycznych cech gatunkowych poszczególnych gatunków. And there is one property which is like in man. This is the position of the hip joints. It's jedna jedna z rzeczy, która jest podobna do ludzkich, jest pozycja, jest umiejscowienie. However, there are several uh, properties which are clearly ape-like. And other properties which are neither man-like nor ape-like, but which are belonging to a different category of animal. I trzeci, trzecia grupa to są takie cechy gatunkowe, które nie są ani ludzkie, ani, ani faktyczne dla mał, w związku z tym należą do, do oddzielnej kategorii cech gatunkowych. For example, they had a very special way of bipedal walk ability, but this was totally different from human bipedal walk. No, na przykład chodzenie na dwóch, na dwóch nogach, które jednak było znacząco inne niż sposób chodzenia ludzi na dwóch nogach. And they had a special climbing hand with banded bones, which indicate that these creatures were moving in the wood, in the forest, and not on two legs all the time. Jednak e, zakrzywienie kości paliczków rąk wskazywało, że zwierzęta też, też stworzenia te, były w stanie przemieszczać się poprzez zwisanie z gałęzi, a nie, a nie przemieszczały cały czas się chodząc. So overall, Australopithecines are just extinct apes. W związku z tym można za, zauważyć, że Australopithecus to po prostu mapa, y, gatunek małpy, który wyginął. And there is much in the scientific literature which confirms this. I have not the time to read everything to you. 
I conclude this chapter with Homo habilis, the so-called Homo habilis. Nie mamy czasu, żeby przejść przez wszystkie publikacje naukowe potwierdzające to, że Alfredo był małpą, którego wypadł, który wyginął. And here, zakończymy tylko tutaj jeszcze jednym punktem. And here one has found many characteristics which make it clear that Homo habilis belongs to the Australopithecines and not to Homo. I w ten, w ten gatunek Homo habilis i dokładna analiza jego budowy wskazuje na to, że to jest ta sama kategoria jak Australopithecus, a nie, a, nie, a nie była to nawet małpa kształtu. So, this leaves us with the end that no species has been found with almost human overall features. That would be an ape man. What we have found in the fossil record were great apes like gorillas, chimpanzees, orangutans or australopithecines. And we have found that there are humans. There are Homo sapiens, as we call us here today, but also Neanderthals and Homo erectus, Homo ergaster, which are 100% human. But we have not found anything in between. If you... Tym patrząc na wszystkie znalezione z kamieniałości kości, należy uznać, że wszystko, co zostało znalezione, albo zdecydowanie należało do rodziny małp i, i jest to są wysokie cechy gatunkowe podobne do, do, do małp, albo były to, byli to ludzie, tylko no wcześniejsze jakby mm, nie odmiany, to znaczy wcześniejsze kości, kości ludzkie i nie ma żadnego, żadnego stworzenia, które całościowo wyświetlałoby cechy gatunkowe zarówno małp, jak i ludzi. Now, before we come to the break, let me quickly comment on the theory of Charles Lyell, how these sedimentary strata formed, because it's very important and we have already talked about this impact on the interpretation of Genesis. According to... Yeah. If there is water that covers the earth and the water stands still, the sediments settle slowly and form after the water has withdrawn these layers. However, Charles Lyell did not think of water moving. And this is the case whenever there is some flood, water moves very rapidly. And scientists have constructed huge experiments to simulate this situation. If you go to this website, you can find a description of experiments where water, which contained different particles, sand particles, was moving rapidly in such channels. Na tej stronie można znaleźć opis wielu eksperymentów, które właśnie pokazują, jak wygląda przemieszczanie się wody niosącej dużo różnego rodzaju e, materiału, podczas gdy ona szybko przepływa. And they found this unexpected mechanism of sedimentary strata formation, which does not agree with the theory of Charles Lyell. I w wyniku przeglądania eksperymentów e, znaleziono dosyć zaskakujące wyniki, które nie potwierdzają, że zaprzeczają to Lyella. If water moves horizontally here from left to right, then the particles are sorted according to their shape, their size or their density. To powoduje ona automatyczne oddzielanie, sortowanie elementów ziemskich, tych 
kawałków w zależności od ich gęstości, wielkości i kształtu. So you see, you obtain very rapidly parallel strata and they are not deposited over millions of years vertically. Co powoduje, że odkładanie się tych kolejnych wad następuje automatycznie i wcale nie potrzebne są tego miliony lat. And these are the results after the water has been removed in these channels. A tak wyglądają wyniki po usunięciu wody z tych, z tych kanałów. To są przekroje z tych formacji, które powstały. And there are many science, many observations in nature, which confirm that it was indeed this mechanism which produced the sedimentary strata, the rock formations all over the world. I jest wiele do, już w tej chwili badań, które potwierdzają, że właśnie ten mechanizm szybkiego przepływu wody spowodował utworzenie się formacji skalnych na całym świecie. For example, we find many tree trunk fossils ranging through several layers. This cannot have been, been produced in millions of years. Na przykład możemy znaleźć miejsca po drzewach, po całych pniach drzew, które jakby przechodzą przez wiele warstw, a niemożliwe było wykonanie czegoś takiego, jeżeli te warstwy miałyby się form formować przez miliony lat. And very easy to see, there is no erosion or irregularity at the interfaces from one strata to the next strata. They are perfectly parallel. Brak jest również jakichkolwiek środków er erozji czy nieregularności na granicy warstw, które powinny się były zdarzyć, gdyby proces ten trwał miliony lat. But how can this be? Because on the top you see a lot of erosion and irregularity. A z kolei na górnych warstwach można zauważyć, że erozja i nieregularności są bardzo częste, natomiast brak ich jest w warstwach głębszych. So if now the water came again and covered the earth and the new layer of sediment settled down. Gdyby teraz na to znowu, znowu mieliśmy zadanie, czy na przykład woda, i mielibyśmy nową warstwę os nowego osadu, który miałby się powstać na tej górnej warstwie. You would certainly not get a parallel strata here on top added to this. Z pewnością nie mieliśmy do czynienia z idealnie równą płaską powierzchnią, która zostały przykryta przez tą nową. Therefore it is highly unlikely that these structures have been exposed to sun, wind and weather for millions of years before the next strata form. W związku z tym no, nie można prawnie założyć, że każda z tych faz była przez długi czas, nawet miliony lat, wystawiona na działanie promieni słonecznych, wody i wiatru, bo nie widać, nie widać efektów erozji. And one recent result, which was very <coughs> unexpected, was the finding in dinosaur bones. A jednym z najnowszych przykładów, które również zaskoczył naukowców, było znalezienie kości dinozaurów. Dinosaur bones are usually found in strata, which are supposed to be 65 million years old. Kości dinozaurów znajdowane są z reguły w tych warstwach skalnych, które mają datowane są na około 65 milionów lat. And if you go to the internet and search for the name Mary Schweitzer, you find many publications in important scientific journals over 20 years, which confirm that these things can be found in dinosaur bones. Znajdą Państwo wiele publikacji na przestrzeni ostatnich 20 lat, które potwierdzają, że w kościach dinozaurów można znaleźć Tkanki miękkie, żyły z komórki krwi, proteiny, a nawet DNA, które można sekwencjować. Like this soft tissue, you can pull it apart and it will go again back into its original position, like rubber. Tkanka miękka, zależna w tych kościach, która zachowuje się dokładnie tak jak guma. Or this blood vessel, totally intact. Kompletnie nienaruszone żyły. This nucleus of a blood cell. To jest komórka krwi. The nucleus is black, which is typical for reptiles. A widać, że jądro jest czarne, które jest charakterystyczne, a to jest charakterystyczne dla gadów. 
The complicated DNA molecule has a half-life of 500 years only. A w, e, w DNA ma, ma czas życia tylko po 500 years? Mm -hmm. So after 5,000 years, you should not be able to see any reasonable code anymore. How can all these things be 65 million years old? Stwierdzić, że te elementy, te znaleziska są, mają wiek rzędu 65 milionów lat. Those who have found this speak of an unknown preservation mechanism. Często tłumaczy to po prostu jako niemożliwe do na dzień dzisiejszy do wytłumaczenia mechanizmy zachowania się tych, tych elementów. So that's why it's very unlikely that Lyell's mechanism of strata formation is true. W związku z tym możemy się zauważyć, że te, że te mechanizmy w formacji się tych warstw skalnych są prawdziwe. And the apparent succession of the different creatures in the fossil record may, for example, be explained by the place where these creatures were living. A sposób ułożenia się tych warstw i znalezisk, znalezisk skamieniałości no, może być tłumaczony poprzez to, jakie zwierzęta na tym terenie żyły. So, I think this would be a good time for a lunch break. So this plant wants to make the insects distribute the pollen and in order to make them run more, more makes them run faster, it's already late in the evening, it has a special machine, it has a heating in the lab. It can switch on the heating to raise the temperature. This machine, this machine, in order to reduce the temperature of the plant, is also able to increase the temperature of the plant, which is the increase of the plant. They run faster, and after they've done their job, this pollen of this plant are opened and they fall on the back of the insects. If the pollen is red, right? Evolving. 
wszystkie, i tak wszystkie mechanizmy w świecie naturalnym są zawsze od, 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 od razu w pełni formowane, a nie ewoluują. Our language is completely formed, which proves that there is no such thing as an evolving spirit. Również nasz język jest w pełni formowany, co do, do, dowodzi tego, że nie ma czegoś takiego jak ewolucja ducha. In fact, we observe the opposite of evolution of language. We observe that ancient languages were more complicated than what we speak today. Można zauważyć, że coś odwrotnego, że języki antyczne były dużo bardziej skomplikowane niż nasze dzisiejsze języki. Now, a final proof that the theory of evolution has not produced us, it comes from philosophical analysis of mutation and selection. I ostatni dowód na to, że nasza, nasze wstanie nie może być skutkiem teorii ewolucji, chociażby w filozofii. Suppose you have simple creatures which have no consciousness, which cannot feel pain, but they can react when, when there is danger, they could escape. Załóżmy, weźmy nasze takie bardzo proste organizmy, one nie mają samoświadomości, w związku z tym nie mogą też odczuwać bólu. Natomiast przyjmijmy, że mają możliwości ucieczki przed zagrożeniem. And now imagine that you have the same kind of creature, the same source of danger, for example, heat, but these creatures have consciousness, they can feel pain. Załóżmy teraz, mamy takie same e, zwierzęta, takie same organizmy, natomiast te organizmy mają samą świadomość, przejawiają się w tym, że mogą odczuwać ból. But you see, the reaction is exactly the same. Ale reakcja, ucieczka przed zagrożeniem jest dokładnie taka sama. Therefore, for selection, this consciousness doesn't bring any advantage for survival. W związku z tym samoświadomość nie przynosi z tego punktu widzenia jakichkolwiek wymiernych korzyści dla wstępnego tłumu. Therefore, whatever someone believes consciousness is, either as it's a spiritual, it's a soul, or it's a purely metric material thing, as materialists believe, in any case, he would have to admit that to produce consciousness, it would require millions of mutations. W związku z tym, niezależnie od tego, czy, czy uznamy, że samoświadomość jest duchowa, czy jest rzeczą materialną, jak, jak do tego podejdziemy, to należałoby założyć, że wykształcenie się samoświadomości również wymagałoby bardzo wielu mutacji, które nie, nie przynoszą zwiększenia szans na utrwanie. But mutations which do not change the behavior, nor the size or the shape or, or anything of the material part, the visible part of the body, they will never be selected. By evolution. A to, ponieważ te mutacje nie zmieniają nic w formie materialnej, czy ani, ani kształtu, ani rozwój organów, ani w żaden sposób nie wpływają na zdolności przejścia w środowisku. Takie, takie mutacje nigdy nie zostały używane przez naturalną selekcję zgodną z formą Darwina. Now consider us. We also have consciousness. For example, we can feel pain. A robot can perform the exactly same reaction when there is something which would produce pain on, on the robot finger. He has no consciousness, he does not feel anything, but the behavior would be even better in terms of survival, fitness, of reaction, than our behavior. Jeżeli porównamy człowieka i jakiegoś robota, który byśmy zbudowali, to mogliśmy zbudować robota, który nadal nie miałby samo świadomości, ale mógł wykonywać pewne pewne rzeczy lepiej nawet niż człowiek, na przykład reagować na jakiejś Polsce, w związku z tym byłby lepiej dostosowany do przeżycia w środowisku niż ludzie. Therefore, a robot would have the same survival fitness for less complexity. That means any selection process over millions of years of, of evolution would select out us feeling humans. W związku z tym, ponieważ miałby robot taką samą, lepszą zdolność do przeżycia,
życia, byłby urządzeniem mniej skomplikowanym, bo nie ma się samo świadomości, to w procesualnej selekcji powinien wyeliminować ludzi. Tak się ja. A jednak nie jesteś. Therefore, the conclusion, this is not the end of my thought, the human soul cannot have been produced by mutation and selection. The human soul is spiritual, it's not material anyway. And the second conclusion, eyes, hands, legs are needed, must be controlled by a conscious mind. Without that, we would run into all directions and it would be useless to have a hand or legs or eyes without consciousness. Takie nasze, co dusza jest niematerialna, natomiast takie nasze materialne elementy, oczy, uszy, nogi są w pełni kontrolowane przez naszą duszę, przez naszą samą świadomość. Bez niej byśmy nie byli w stanie skoordynować naszych ruchów i tego, gdzie i w jaki sposób chcemy się przemieszczać. Therefore, all these organs and the entire body can also not have been produced by mutation and selection. W związku z tym również cała reszta naszego ciała nie mogła powstać tylko w procesu mutacji i selekcji. Now, this is the end of the talk. I want to quickly resume what we have all gone through. It was a huge amount of data. We have first... Krótkie podsumowanie tego, o czym mówiliśmy dotychczas. The concept of evolution. We went through different areas of research to search for proofs for evolution. Zostawiliśmy koncepcję teorii ewolucji, a następnie przejrzeliśmy przez różne dziedziny nauki, szukając dowodów na podstawie teorii ewolucji. And this was all negative, while on the other hand we found in thermodynamics, in information theory, in anatomy and in philosophy, four proofs against evolutionary theory. Czyli nie znaleźliśmy żadnych dowodów potwierdzających w pierwszej części, natomiast następnie znaleźliśmy dowody, które przeszą te dowody. And the conclusion is, from pure reasoning and observation, that all the species we observe are original. They have been the same since their origin. Więc należy do dojść do wniosku, że wszystkie gatunki są niepowtarzalne i wszystkie były takie doskonałe od początku. To jest pewna gra słów w języku angielskim gdzie original to jest no, niepowtarzalne, oryginalne, a originality of species to jest że o pochodzeniu gatunku, więc jest tutaj pewna no, gra słów jeszcze użyta, więc ta, w języku angielskim ta porównanie jest zabawniejsza. With the exception of a natural variability, which is always a process downward against evolution. It is always a loss of construction or function of DNA. Oczywiście możemy pamiętać, że różnice gatunkowe, yy, rasowe, które powstają, które możemy obserwować, jak najbardziej rzeczywiście są wynikiem naturalnych procesów ewolucyjnych, tak, tak, tak jak są one opisane w teorii ewolucji, ale to prowadzi do degradacji yy, gatunku, a nie do wytworzenia nowych gatunków. In the beginning, the creatures were perfect and very good. Od samego, na samym początku istnienia stworzenia były idealne i doskonale stworzone. Thank you for your attention.